சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சூப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மேட்ச் பாத்தீங்களா நான் பார்த்தேன் எப்படி இருந்து சமையா இருந்துச்சு லைக் லோ சாப்ஸ் லோ சாப்ஸ் ஃபஸ்ட் எல்லாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ரோ இது ஆரம்பிக்கும் போதே செம்ம இன்டென்டோட ஓகே டூ தௌசண்ட் நைன்ட்டிக்கு ரிவென்ஸ் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்புறம் நியூசிலாண்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சும் போது கூட செம்மையா இருந்துச்சு நடுவில் இவங்க கேன் வில்லியம்சனும் இவங்களும் அடிக்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக டவுட் வந்துச்சு போவானா இல்லையான்னு அதுக்கப்புறம் செம்மி போட்ட ஓவர் தான் அந்த நடுவில் ரெண்டு விக்கெட்டு செம்ம மொமெண்டமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஹோப்ஸ் வந்துருச்சு வின் பண்ணிடுவோம் வேர்ல்டு கப்பில் வந்து நம்ம ஃபைனல் நெருங்கிட்டோம் ஃபைனல் போயிட்டோம் ஸோ எப்படி இருக்குது அங்கே ஃபைனல் என்ன நடக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க யார் வருவாங்க நம்ம அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆஸ்திரேலியா நினச்சா லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ஏன்னா போன மேட்ச் அவங்க அவங்க நின்று அடித்த விதம் வேறு லெவல் லாஸ்ட்டு லைக் ஜீரோ ஹோப்ஸ்லேருந்து அவங்க ஆக்சுவல் வந்து நின்று அடித்தார்ல ஸோ அது பார்த்தா அவங்களோட கிரிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ண ஐ மீன் நம்மளை கம்பேர் பண்ணும்போது லைட்டாக கொஞ்சம் பயம் இருக்குது லைக் செம்ம ஃபைட்டாக இருக்கும் இவ்வளோ இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டோம் எல்லா மேட்ச்சும் இந்த மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஃபைனல்ஸும் இதே மாதிரி சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஹோப் இது வீ கம் அந்த ரைட் சைடுன்ற மாதிரி வேண்டிக்கலாம் விராட் கோலியோட அந்த ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா நேற்று எல்லா பெரிய ஸ்டாஸுமே சமாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி லைக் ஹீ இஸ் அ லிவிங் லெஜண்ட் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கவே முடியாது நடுவில் அந்த ஒரு கோவிட் மோது அந்த ரெண்டு வருஷம் அவர் இருந்த ஃபேஸ் அண்ட் அவர் யூனோ ஹி ஹேஸ் டு கோட் லாட் ஆஃப் அண்டர் கோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆன் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு அதெல்லாம் நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்காரு அதுலேருந்து இப்போ இவர் இங்கே இருக்கும் போது பார்க்கறதுக்கு செம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ரியலி ஹாப்பி தட் ஹீஸ் என்ன சொல்கிறது ரியலி கிளாட் டு சி ஹிம் திஸ் ஹாப்பி வேறு லெவல் ப்ரோ இந்தியா ஜெயிக்கணும்னா கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட் வச்சுட்டாங்க அதாவது இப்படி நியூஸ்லேருந்து ஜெயிக்கிற மாதிரி ஆகிட்டு ரெண்டு ரெண்டு பேரும் அவங்களும் செஞ்சுரி நம்ம நம்ம எப்படி பண்ணோமோ அது மாதிரி அவங்களும் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ஒரு இது மாதிரி இது பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் ஜெயிச்சிருவோன்னு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு கடைசி வரையும் எந்த டைமில் உங்களுக்கு தோணுச்சு ஏன்னா மிச்சலும் நல்லா விளையாண்டுருந்தாரு வில்லியம்சனும் நல்லா விளையாண்டுருந்தாங்க எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஹோப் சமி தான் சமி வேறு லெவல் பண்ணிட்டார் வில்லியம்சன் அவுட் ஆகும் போதே எங்களுக்கு தோணிடுச்சு வில்லியம்சன் இருக்க வரையும் அந்த பிலீவ் இல்லை எங்களுக்கு வில்லியம்சன் அவுட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னே வேறு லெவலில் அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடன்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட தான் நாங்கள் இருக்குது அவங்க கன்ஃபார்ம் ஏன்னா அவங்க தான் டாப்பில் இருக்காங்க ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க அவங்க தான் வருவாங்கன்னு என் நம்பிக்கை இருக்கு ஆஸ்திரேலியா வரத்துக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது பார்ப்போம் இன்றைக்கி நடக்கிற மேட்ச் பார்த்து தான் இருக்கும் ஃபைனல்லாம் அடிச்சலாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக அடிச்சலாம் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நிறையா இருக்குது அடிச்சலாம் அதெல்லாம் விராட் கோலி எப்படின்னா என்ன சொல்கிறது அவர் வேறு லெவல் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ கரெக்டாக வந்துட்டார் நல்லா ஃபார்முக்கு வந்துட்டார் அவர் நல்லா இப்போது ஆனால் அந்த கடைசியாக கால் கூட அடி கடிப்பட்டுருச்சு அடிப்பட்டு ஆட மாட்டார் போயிடுவார் அப்படின்னு நினச்சோம் நைன்டி த்ரீயில் இருக்கும்போது கடைசியாக அவர் இருந்து அடிச்சுட்டு வேறு லெவல் பண்ணிட்டார் சச்சினோட அவரோட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிட்டார் அவரோட கிரவுண்ட்லேயே அது வேறு லெவல் மேட்ச் பார்த்தீங்க ஆ பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கோலி ரொம்ப நல்லா ஆடினார் கரெக்டு பட் ரொம்ப நல்லா டீம் ஒர்க் தான் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஆடினாங்க ஷமி பவுலிங் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு கூஸ் பம் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் எல்லாரும் எல்லாருக்குமே அக்னாலேஜ் பண்ணாங்க அனுஷ்கா இருக்கட்டும் சச்சின்கா இருக்கட்டும் அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்கட்டும் அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதான் டீம் ஒர்க்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னால் என்ஜாய் பண்ணோம் யாராக வேணால் வரட்டும் பட் இந்தியா தான் வின் பண்ணோம் இன்னும் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கு டீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்க்குறோம் இல்லை டேபிளில் டாப்பில் இருக்காங்க எல்லா மேட்சும் ஈக்குவலாக வேலை எதுவுமே அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காம கரெக்டாக விளாடுறாங்க அவங்க ஒர்க் என்னவோ அது கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்தியா தான் வின் ஆகும் அது ரிவெஞ்ச் எடுத்தாச்சு இப்போது அது தோனி தோனி தான் கண்டிப்பாக ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாரு எப்படி இருக்கும் அவருக்கு மேபி ஹி வில் பி
சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தான் வேணும் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்தாங்க எல்லாம் பயந்துட்டோம் ஸ்ட்ரென்ச்சன் ஆகிட்டோம் சரி நம்ம ஜெயிப்புமே ஜெயிக்க மாட்டோமோ இதோட போக வேண்டியது தான் பாஞ்சு பேர் ஸ்டேடியத்தில் பாதி எல்லாம் போக எழுந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கட்டாயம் இன்ஜினியர் ஜெயிக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துக்கிட்டே இருந்தது நானும் என் பையனுங்க எல்லாம் வீட்டு குடும்பத்தோடு பார்க்குறோம் உங்களுக்கு டென்ஷன் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஆனாலும் தைரியம் ஒரு சைடில் இருக்குது சரி ஜெயிப்போம் ஜெயிக்கிறது நம்ம உண்டு தான் அதனால் நம்ம அதுவும் ரொம்ப நின் தில்லாக நின்று சமிக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் சமி வந்து நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அவர் அவர் வந்து சரி கட்டாயம் அஞ்சு விக்கெட் எடுப்பார்னா ஏழு விக்கெட்டாக எடுக்கிறார் அவர் அந்த அளவுக்கு சமிக்கு வந்து முதல்ல வந்து அவருக்கு ச சரியாக அவர் யாரும் போ யூஸ் பண்ணல அவரை ஆனால் இந்த முறை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவருடைய அவர் தான் வெற்றிக்கு காரணம் நம்ம இந்தியா ஜெயிச்சதுக்கு வெற்றிக்கு காரணம் அவர் தான் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கும் அதில் அத்தனை கோடி மக்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் இன்னும் இப்போ இனிமேல் இந்தியா எப்பவுமே வெற்றி தான் இந்தியாவுக்கு சார் இந்தியா விசிஸ் நியூசிலாந்து போன வேர்ல்ட் கப்பில் வந்து டோனி இருக்கப்போ ரன் அவுட்டில் மிஸ் ஆகிரும் அந்த வாய்ப்பு அதுக்கு ரிவெஞ்சாக இதை பார்க்கலாம் அதுக்கு ரிவெஞ்சாக இது பார்த்துக்க முடியாது ஏன்னா அது அந்த நேரத்தினுடைய இது அது 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 ஒரு சிம்பிள் மிஸ்டேக்கு அது நம்ம ஒத்துக்கும் தான் ஆகணும் அது வந்து அணு அவனு வீரமானவன் தான் நியூ நியூசிலாந்து வந்து ஒரு வீரமான போ டீம் தான் அதை வந்து நம்ம குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது இந்த முறையும் அந்த ரெண்டே பேர் அடிக்கிறானுங்க ரெண்டு பேர் அடிக்கிறானுங்கன்னா பயம் முடிச்சிட்டானுங்க இந்தியாவே ஒரு ஒருத்தர் மோ முகமாக அப்படி சும்மா கோலாகலமாக இருந்த முகம்லாம் வாடி போச்சு வாடி போயிட்டு எல்லாமே மொக ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்கத்துக்கு ஒன்றுமே ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட இருக்கும் பே பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த சமியை கொண்டாந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் தெம்பு வந்துடுச்சு ஜெயிச்சாச்சு அப்படின்ற மாதிரி அதனால் வந்து அது நியூசிலாந்து வந்து ஜெயிக்க வேண்டிய டீம் தான் ஆனாலும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கில் இருக்கோம் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பொசிஷனில் இருக்கோம் நம்ம நம்ம இது வரைக்கும் ஒம்பது பேர் அடித்து பத்தாவது ஆள் ஈஸியாக அடிச்சிட்டோம் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அதை ஏன்னா ரன்னோ இது நோ விக்கெட் இல்லாமல் இப்போ இது பண்ணிட்டோம்ல நடனம் ஆல் அவுட் பண்ணியாச்சு இல்லை அதனால் இந்தியா டீம் பெஸ்ட்டு டீம் இந்தியா டீமை அடிக்கிறதுக்கு எந்த டீமும் இன்னுமே கிடையாது ஃபைனல்லே இந்தியா தான் வரும் ஆஸ்திரேலியாவை ஓட ஓட விரட்டுவோம் சிறப்பாக நடந்தது வாழ்த்துக்கள் இந்திய கிரிக்கெட் டீம் ஆரம்பத்திலே ரோஹித் சர்மா கொடுத்துட்டாரு ஆமாம் அதுவே பெஸ்ட்டாக இருந்தது அப்புறம் ரெண்டாவது விளையாண்டாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாண்டாங்க இடையில வந்து ஒரு தடுமாட்டம் இருந்தது மறுபடியும் அவங்க வந்து நல்லா வின் பண்ணிட்டாங்க பரவாயில்ல இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் நல்லா சிறப்பாக இந்த இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக நல்லா விளையாடியிருக்கிறாரு நல்லா சிறப்பான அநேகமாக சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்தியா தான் இருக்கும் இந்தியா விசஸ் நியூசிலாந்து நேற்று செமிஃபைனல் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் எப்படி இருந்தது ஒரு செம்ம மேட்ச் உண்மையிலே அதுவும் விராட் கோலி ஜென்ரேஷன் நாங்கள் பிறந்ததுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுற மாதிரி உண்மையிலே எல்லா மேட்சும் அவர் வந்து ஒரு கூஸ் பம் சீன் எப்படியாவது கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் அதுவும் அந்த சச்சின் இருக்கும் போதே அந்த ரெக்கார்டை அவர் பீட் பண்ணது செம்ம இது பண்ணும் செம்ம இது உண்மையிலே அதுக்கப்புறம் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நடுவில் அப்புறம் திருப்பி அவங்க ஆடவும் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஷமி வந்து ஃபுல் இது சூப்பராக பண்ணார் ப்ரோ ஆல்ரெடி அவங்க நம்மளுக்கு பண்ணதுக்கு தான் இது வந்து ஆ ரிவெஞ்சு மாதிரி ப்ரோ அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பண்ணது உண்மையிலே அது மாதிரி ரிவெஞ்ச் செம்ம இது ப்ரோ ஃபைனல் கண்டிப்பாக எப்படி கப் அடிச்சுவாங்க ப்ரோ அவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் யார் மிஸ் பண்ணீங்க நேற்று கிரௌண்டில் பாண்டியா தான் ப்ரோ பாண்டியா பாண்டியா ப்ரோ ஓகே ஏன்னா டோனி அவர்கள் ரன் அவுட்டு ஆ அவர் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருந்திருக்கும் ஃபைனல் கண்டிப்பாக வருவார்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக தனி வருவார் கண்டிப்பாக இந்தியா ஜெயிக்க நிறைய வாய்ப்பு ப்ரோ ஆஸ்திரேலியா கூட தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்தால் நல்ல இது ப்ரோ அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் ப்ரோ கண்டிப்பாக இப்போ எழுதி வச்சிடலாம் பவுலர்ஸ் பேட்ஸ்மேன் எல்லாமே செட் ஆகிட்டாங்க ப்ரோ இந்தியாவுக்கு அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கப்பை போட்டலாம் இனி இந்த மாதிரி ஒரு டீம் அமையுமா ஏன்னா டோனி இருந்தப்போ ஒரு டீம் அமைஞ்சாங்க இப்போ ரோஹித்தோட தலைமையில் இந்த டீம் இந்த மாதிரி இனி அமைய வாய்ப்பு இனி அடுத்த இதில் பாண்டியா இதில் அமைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இது இப்போ இந்தியாவில் ஹோம் கிரௌண்ட் நடக்கிறதுனால நல்லா நல்ல நமக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ் நேற்று இந்தியா விசிஸ் நியூசிலாந்து மேட்ச் பற்றி சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ பயங்கரமாக இருந்தாங்க அப்புறம் நியூசிலாந்து கூட நல்லா காம்படேட் பண்ணிணாங்க பட் கடைசியில் சமயம் வந்து பயங்கரம் பவுலிங் போட்டு விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க நல்லா இருக்க
ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அஞ்சு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து அவங்க தோக்கடிச்சு நம்ம ஜெயிச்சா கூட சூப்பராக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்ல மேட்ச்சு செம செம ஃபைட் இருந்துச்சு கம்ப நல்லா நியூசிலாந்து நல்லா விளாண்டாங்க அது போக நேற்று எல்லாம் விராட்டோட ஹண்ட்ரட் பற்றியே மட்டும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க முக்கியமாக அதுக்கு ஒரு அடித்தலை கொடுத்ததே நம்ம ரோஹித் சர்மா ஆரம்பித்த ஒரு நாக் தான் இந்த பத்து ஓவருக்கு எண்பது அறுபது அந்த இதில் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுனால நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு நல்ல குஷன் கிடைக்குது மெதுவாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது இல்லை விராட் கோலி நாக் பற்றி பேசும்போது சேஸ் ஆயிரம் ஒன்று ரெண்டும் அவர் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தார் பால்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம வச்சுருந்தார் அந்த இது குஷன் கொடுத்தனால தான் விராட் கோலி அவர் பால்ஸ் அவர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டேக் ரேட்டில் ஆடாமல் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் ஆடும்போது அவர் இது நல்லா அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சுலாம் எந்த இடத்துல நம்ம வின் பண்ணுவோம் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணி லைக் சமியோட அந்த செகண்ட் ஸ்பெல்லில் வந்து கேன் வில்லியன்ஸன் ஒரு விக்கெட் எடுப்பாங்களே அதுலேருந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு கேம்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் நியூசிலாண்டும் சும்மா சொல்ல முடியாது அவங்களும் டஃப் கொடுத்தாங்க அதனால நல்ல மேட்சாக இருந்துச்சு ம் இதே நியூசிலாண்டாக நம்மளை வெளியே அனுப்புனாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்குண்ணா யாரும் மறக்க மாட்டாங்க அது ரிவஞ்ச் ரிவஞ்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் கிரிக்கெட்டில் இதெல்லாம் நடக்கிறதா இன்றைக்கி நம்ம ஜெயிப்போம் நாளைக்கு அவங்க ஜெயிப்பாங்க எதுவும் சொல்லவும் முடியாது ஆமாம் ஆமாம் அது நம்ம இந்தியன் க்ரௌட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா யார் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்களோ எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நம்ம சென்னை க்ரௌத் மாதிரியே தான் அவங்களும் எல்லாருமே நல்லா இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்கண்ணா ஃபைனல் யார் வருவாங்க நம்ம யார் அடித்து வின் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி எனக்கு என்னமோ சவுத் ஆப்ரிக்கா ஜெயிச்சு சவுத் ஆப்ரிக்கா வர மாதிரி எனக்கு தோணுது ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்கன்னா நல்ல ஒரு காம்படேட்டிவ் மேட்ச் இருக்கணும்னு தோணுண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு தோனியும் பிடிக்கும் வில்லியம்சனும் பிடிக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சிமிலர் கேரக்டர் ரெண்டு பேருமே காம் ரெண்டு பேருமே வின் பண்ணுறதை பார்த்தா நியூஸ்லாந்து வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இந்தியா கூட நியூஸ்லாந்து போகிறாங்க என்னதான் அவங்க நம்மளோட ஆப்போசிட் டீமாக இருந்தாலும் அவங்களை நம்மளை ஹேட் பண்ணவே முடியாது வேறு எந்த டீமாக இருந்தாலும் வாங்கலாம் அடிச்சிடலாம் நொத்து இல்லாம் தான் நம்ம பார்ப்போம் பட் நியூஸ்லாந்துங்கும் போது வில்லியம்சன் இருக்கும் போது அது எனக்கு ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது ஏன்னா அவங்க எல்லா நாக் அவுட்லேயும் நம்மளை அடிச்சிருக்காங்க லாஸ்ட் வாட்டி தோனி அது ரொம்ப ரொம்பவே மறக்க முடியாத ஒரு நிமிஷம் அது எல்லாருமே அழுதாங்க இல்லையா அது ரோஹித் சர்மாவாக இருக்கட்டும் அவங்க போர்ட்லேருந்து அழுதாரு எல்லாருமே ஃபேன்ஸுமே ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க அந்த ரன் அவுட்டு தோனி ரன் அவுட் ஆவாருன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு ரன் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ அது அதுவே ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஆனால் நேற்று மேட்ச்சு ரொம்பவே ரொம்ப 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 சூப்பராக இருந்தது எல்லோரும் அடி பொல பொலன்னு பிளந்துட்டாங்க கோலி செஞ்சுரி வந்து கிங்கி கோலின்னு நிரூபிச்சிட்டாரு ரோஹித் சர்மாவும் பயங்கரமாக வந்தோடனே அடிச்சு நவத்துனார் அது சூப்பராக இருந்தது அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் த்ரீ த்ரீ நைன்டிக்கு மேலே எடுத்தது வந்து நான் எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ ஸ்கோர் அடிப்பாங்க அடிப்பாங்க ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அடிப்பாங்கன்னு நினைவு நல்லாவே ஒரு ஒருத்தருமே வந்து நல்லா எழுத்துட்டாங்க அடுத்து அவங்க தான் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது பட் பவுலிங்கில் நம்ம நல்லா பண்ணி நேற்று வின் பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு மேலெல்லாம் நமக்கு பயம் கிடையாது ஏன்னா யார் இருந்தாலும் அடிச்சிடும் மேக்ஸில் ஆஸ்திரேலியா வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மேக்ஸிலாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் நமக்கிட்டையும் கோலி இருக்காங்க ரோஹித் சர்மா இருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் பவுலிங்கும் நல்லாவே இருக்குது அதனால் எனக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது கப்பு நம்மளுக்கு தான் கப்பு நம்மளுக்கு தான் எடுத்து வச்சுருங்க தனியாக மேட்ச்லாம் பார்க்க தேவையில்லை கிராக்கர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வெடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் சேவ் பண்ண வச்ச கேக்குற கிராக்கர்ஸ் தான் நம்ம வெடிச்சு நவத்திடலாம் கோலியோட அந்த ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ண விஷயம் முக்கியமா சச்சின் முன்னாடி அதை எப்படி பாக்குறீங்க அது வந்து அவரு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே என்ன நடுவுல இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் நல்லா விளையாடாதப்போ அவங்கள ரொம்ப ஹேட் பண்ணுறது இல்லை நடுவில் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக கோலி வந்து ஃபார்ம்லேயே இல்லை இது பண்ணாங்கன்னு ரொம்ப அந்த சமயத்தில் வந்து கே கேப்டன்ஷி இருக்கும் போதும் நிறைய ப்ரெசன்ட் பண்ணி ரொம்ப வீக் டவுன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே நடந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாமே திரும்பி அவங்க கொடுக்கும் போது இதெல்லாமே ஒரு மற்ற பிளேயர்ஸ்க்கும் ஒரு முன்னுதாரமாக இருக்கணும் ஒரு பிளேயர்ஸ் ஒரு டைமில் அவங்களுக்கு ஃபார்ம் இல்லைன்னா அவங்களால மறுபடியும் ஃபார்முக்கு வர முடியாதெல்லாம் கிடையாது கோலி வந்து கோலி மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் அந்த மாதிரி மறுபடியும் ஃபார்முக்கு வந்து நிறைய அடிச்சிருக்காங்க கோலி ஒரு ட்ராக் மார்க் செட் பண்ணிக்கிறார் எல்லா ஹேட்டர்ஸ்க்கும் தான் கிங் கிங் கோலின்னு மறுபடியும் நிரு நிரூபிச்சிருக்காரு சச்சின் எப்படி ஒரு மாசத்தை பிளாஸ்டரோ அதே மாதிரி கிரிக்கெட்டுக்கு கோ கோலி வந்து கிங் கோலின்னு நிரூபிச்சிருக்காரு ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஸோ எந்த ஒரு பிளேயருமே அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களோட ஃபால் டவுன